เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อไปเรามาจะมาดูแบบฝึกหัดที่ 4.2 กันข้อที่1จงเขียนกราฟของฟังก์ชันต่อไปนี้บนระนาบเดียวกันแล้วข้อที่1ย่อย y 1เท่ากับ 5x บวก3และ y 2เท่ากับ 5x ลบ3ก็สำหรับการเขียนกราฟนะอันนี้มันเป็นกราฟเส้นตรงหลักการทำก็คือเราจะต้องหาจุดตัดแกน x จุดตัดแกน y ให้ได้ก่อนแล้วเราจะนำพิกัด2พิกัดนั้นเนี่ยแหละมาลากเส้นเชื่อมเราก็จะได้กราฟออกมาโดยที่การหาจุดตัดแกน x เนี่ยให้เราแทน y มีค่าเป็น0ูนและในการหาจุดตัดแกน y เราจะต้องแทน x มีค่าเท่ากับ0งั้นเรามาเริ่มกันเลยกับ y 1 y 1เท่ากับ 5x บวก3เนี่ยพี่ก็จะแทน x เป็น0ก่อนอ่ะพี่แทน y เป็น0ก่อนละกันหาจุดตัดแกน x นะก็แทน y เป็น0ถ้าเราแทน y เป็น0เนี่ยเราจะได้เป็น0เท่ากับ 5x บวก3เราก็จะได้ว่า x เนี่ยมีค่าเท่ากับลบ3ส่วน5ทันไหมคือเราได้0เท่ากับ 5x บวก3แล้วเราก็เอาบวก3ตัวนี้เนี่ยหายไปโดยทำให้ฝั่งซ้ายเป็นลบ3เสร็จแล้ว5คูณอยู่ย้ายลงมาหารก็เลยได้5ลบ3ส่วน5เท่ากับ x เราจะได้ว่าเมื่อ x เป็นลบ3ส่วน5ค่า y เป็น0ดังนั้นพิกัดก็จะเป็นลบ3ส่วน5 0ต่อไปเราก็จะแทนค่า x เป็น0เพื่อหาจุดตัดแกน y พอเราแทน x เป็น0เนี่ยเราก็จะได้เป็น y เท่ากับ5คูณ0แล้วบวก3ห้าคูณศูนย์ก็ได้ศูนย์ศูนย์บวกสามได้สามเราจะได้ว่าเมื่อ x เป็นศูนย์เนี่ย y จะเป็นสามเราก็ได้พิกัดศูนย์สามออกมาแล้วเราจะเอาสองพิกัดนี้คือลบสามส่วนห้าศูนย์กับศูนย์สามไปวาดกราฟเดี๋ยวพี่ใส่แกนใหม่นิดนึงดีกว่าอ่ะแกน x กับแกน y เสร็จแล้วเราก็นำสองจุดเมื่อกี้มาใส่ลบสามส่วนห้าศูนย์ก็จะได้ว่าให้ประมาณนี้ละกันลบสามส่วนห้าศูนย์ส่วนศูนย์สามก็จะอยู่ประมาณตรงนี้แล้วเราก็จะลากเส้นเชื่อมออกมาก็จะได้แล้วว่านี้คือ y 1เท่ากับ 5x บวก3ต่อไปเราจะไปหา y 2กันโดย y 2เนี่ยเราก็จะทำคล้ายเดิมก็คือก่อนอื่นเราจะแทนค่า y เป็น0ก่อนพอเราแทน y เป็น0ูนเนี่ยเราก็จะได้ว่า0ูนย์เท่ากับ 5x ลบ3ดังนั้น x เดียวก็จะเป็น3ส่วน5เราก็เลยจะได้มาว่าพิกัดอันนี้เนี่ยคือพิกัด3ส่วน5 0ต่อไปเราก็จะแทนค่า x เป็น0ูนย์พอเราแทน x เป็น0ูนย์เนี่ย
เราก็จะได้ว่า y เท่ากับ5คูณ0ลบด้วย3 5คูณ0ได้0ลบ3ก็จะเป็นติดลบ3เราก็เลยจะได้ออกมาว่าพิกัดคือ0ลบ3ดังนั้นเราจะนำพิกัด3ส่วน5 0กับ0ลบ3เนี่ยไปวาดกราฟ3ส่วน5 0ก็จะอยู่ประมาณนี้0ลบ3ก็จะอยู่ประมาณตรงนี้เราก็จะสามารถลากออกมาได้แล้วเป็นกราฟ y 2เท่ากับ 5x ลบ3เราก็จะได้มาแล้วว่าข้อย่อยแรก y 1เท่ากับ 5x บวก3 y 2เท่ากับ 5x ลบ3เนี่ยมันจะเป็นกราฟที่ขนานกันแล้วห่างกันอยู่6หน่วยตรงนี้0 3ไป0 0เนี่ยมีอยู่3หน่วยและ0ไปลบ3จะมีอีก3หน่วยแปลว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะห่างกัน6หน่วยต่อไปข้อย่อยที่2 y 1เท่ากับลบ x บวก3และ y 2เท่ากับลบ x ลบ3เราจะทำเหมือนเดิมเลยก่อนอื่นพี่จะพิจารณา y 1แล้วเราก็จะทำการแทน y เป็น0พอ,พอเราแทน y เป็น0เนี่ยเราก็จะได้ว่า0เท่ากับลบ x บวก3ดังนั้น x เดียวก็จะมีค่าเท่ากับ3เราก็เลยจะได้ว่าเมื่อ x เป็น3ค่า y เป็น0ดังนั้นพิกัดแรกเนี่ยหรือคู่นดับแรกเนี่ยก็จะเป็น3 0ต่อไปเราจะทำการแทนค่า x เท่ากับ0เราก็จะได้ว่าถ้าเราแทน x เป็น0เนี่ยจะได้เป็น y เท่ากับลบ0บวกด้วย3ก็จะมีค่าเท่ากับ3ดังนั้นเมื่อ x เป็น0ค่า y เป็น3ก็จะเป็นพิกัด0 3เราก็จะนำตัวนี้ไปวาดกราฟวาดแกน y แกน x เสร็จแล้วพิกัด3 0จะอยู่ตรงนี้0 3จะอยู่ตรงนี้เราก็จะสามารถลากออกมาได้แล้วเป็นกราฟสีเขียวเขียนกำกับได้ว่ามันคือ y 1เท่ากับลบ x บวก3เสร็จแล้วต่อไปพี่จะมาดู y 2 y 2ของเราคือลบ x ลบ3เราก็จะทำขั้นตอนเดิมก็คือแทน y มีค่าเป็น0ก่อนพอเราแทน y เป็น0เนี่ยเราก็จะได้เป็น0เท่ากับลบ x ลบ3เสร็จแล้วพี่ก็ย้ายลบ x จากฝั่งขวาไปฝั่งซ้ายได้เป็น x ก็จะได้ออกมาว่า x เนี่ยมีค่าเท่ากับลบ3เราก็เลยจะได้ว่าเมื่อ x เป็นลบ3ค่า y เป็น0ดังนั้นคู่อันดับแรกก็จะเป็นลบ3 0ต่อไปเราจะแทนค่า x เท่ากับ0พอเราแทนค่า x เท่ากับ0เนี่ยเราก็จะได้ว่า y เท่ากับลบ0ลบ3ก็จะได้ว่ามีค่าเป็นลบ3ดังนั้นเมื่อ x เป็น0ค่า y เป็นลบ3คู่อันดับที่2ก็คือ0ลบ3เราก็จะได้ออกมาแล้วว่าให้เรานำพิกัดลบ3 0กับ0ลบ3ไปวาดกราฟลบ3 0จะอยู่ตรงนี้
ศูนย์ลบสามจะอยู่ตรงนี้เราก็จะลากเส้นเชื่อมออกมาได้แล้วเราก็เขียนกำกับได้ว่าอันนี้คือกราฟ y 2เท่ากับลบ x ลบสามเราก็จะได้กราฟที่สองออกมาต่อไปข้อที่สาม y 1เท่ากับ5ลบ x และ y 2เท่ากับ5บวก x เราก็ทำตามขั้นตอนเดิมก็คือเราจะพิจารณาที่ y 1ก่อนแล้วเราก็จะแทน y มีค่าเป็น0เราก็จะได้ออกมาว่า0เท่ากับ5ลบ x ก็คือ x เดียวจะมีค่าเป็น5เมื่อ x เป็น5 y เป็น0ดังนั้นก็จะเป็นพิกัด5 0ต่อไปเราจะแทนค่า x เป็น0เราก็จะได้ออกมาว่า y จะเท่ากับ5ลบ0ซึ่งมีค่าเท่ากับ5ดังนั้นเมื่อ x เป็น0ค่า y เป็น5ก็คือจะเป็นคั่วดับ0 5แล้วเราจะนำคั่วดับ5 0กับ0 5ไปวัดกราฟพี่ก็สมมติให้ตำแหน่งนี้เป็นบวก5ตำแหน่งนี้เป็นลบ5ตำแหน่งนี้เป็นบวก5และตำแหน่งนี้เป็นลบ5เป็นแกน y แกน x พิกัดแรกคือพิกัด5 0ก็คืออยู่ตรงนี้พิกัดที่2คือ0 5อยู่ตรงนี้เราก็จะสามารถลากเส้นตรงออกมาได้แล้วก็จะเขียนกำกับด้วยว่าอันนี้คือ y 1เท่ากับ5ลบ x ต่อไปเราจะมาดู y 2กัน y 2เราก็ทำตามขั้นตอนเดิมก็คือเขียนสมการ y 2ขึ้นมาก่อนเสร็จแล้วเราก็จะทำการแทนค่า y เป็น0เข้าไปเราก็จะได้ว่า0เท่ากับ5บวก x ดังนั้น x เดียวก็เลยเป็นลบ5เมื่อ x เป็นลบ5 y เป็น0ดังนั้นมันก็จะเป็นคั่วดับลบ5 0ต่อไปเราก็จะแทนค่า x เป็น0พอแทน x เป็น0เนี่ยเราก็จะได้ว่า y เท่ากับ5บวก0ซึ่งเป็น5เมื่อ x เป็น0 y เป็น5ก็คือจะเป็นคั่วดับ0 5แล้วเราจะนำคั่วดับลบ5 0กับ0 5ไปวัดกราฟลบ5 0เนี่ยคือตำแหน่งนี้0 5คือตำแหน่งนี้เราก็จะลากเส้นกราฟออกมาได้แล้วก็จะเขียนกำกับว่าอันนี้คือ y 2เท่ากับ5บวก x ดังนั้นเราก็จะได้มาแล้วว่าในโจทย์ข้อ1เนี่ยให้เราเขียนกราฟของฟังก์ชันต่อไปนี้ในระนาบเดียวกันข้อ1ย่อย y 1เท่ากับ 5x บวก3และ y 2เท่ากับ 5x ลบ3วิธีในการทำก็คือเราจะหาจุดตัดแกน x โดยการแทนค่า y เป็น0แล้วหาจุดตัดแกน y โดยแทนค่า x เป็น0ขึ้นมาพอเรามีทั้งจุดตัดแกน x จุดตัดแกน y ใน y 1เนี่ยเราก็จะวาดกราฟ y 1ขึ้นมาได้เสร็จแล้วเราก็จะทำในทำนองเดียวกันกับ y 2แล้วเราก็จะวาด y 2ลงมาในระนาบเดียวกับ y 1ได้เสร็จแล้วในข้อ2ย่อยเราก็จะทำหลักการเดิมก็คือพิจารณาทีละตัวมองก่อนว่า y 1เนี่ยมีจุดตัดแกน x จุดตัดแกน y เป็นพิกัดอะไรนำไปลากกราฟเสร็จแล้วก็ค่อยไปมอง y 2ว่ามีจุดตัดแกน x จุดตัดแกน y เป็นพิกัดอะไรแล้วนำไปวาดกราฟเราก็จะวาดกราฟออกมาได้ดังนี้
แล้วเราก็อย่าลืมเขียนกํากับด้วยว่าเส้นนี้เนี่ยคือกราฟ y 1เท่ากับเท่าไหร่หรือเส้นนี้เป็นกราฟ y 2เท่ากับเท่าไหร่ถัดมาข้อย่อยที่3เราก็จะทําเหมือนเดิมก็คือหาจุดตัดมานําไปวาดกราฟในแกนเดียวกันเราก็จะได้กราฟออกมาดังนี้เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะสู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ